Popote pale ulipo rafiki nina kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa maana nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu kama unasikiliza kwa njia ya redio lakini pia yanakuwa posted kila siku katika YouTube katika podcast Google Podcast Apple Podcast Spotify pamoja na group la WhatsApp na group la Telegram la leo wanafunzi wa Kristo mafundisho ya neema na kweli yametengenezwa maksusi kwa ajili ya kujenga imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali ufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo Zingatia Biblia inasema wazi kabisa katika Waibrania moja mstari wa sita kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu kwa maana wale wanaomwendea Mungu lazima waamini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii rafiki kufikiri kwako ni kwa muhimu sana ukifikiri vibaya maana ni kwamba utaamini vibaya na ukiamini vibaya maana ni kwamba utatenda vibaya ukitenda vibaya utapata matokeo mabaya na matokeo mabaya atakusababisha wewe ni mtu anayenungunika kila siku lakini kama utafikiri vizuri maana ni kwamba utaamini vizuri ukiamini vizuri utatenda vizuri ukitenda vizuri utapata matokeo mazuri na ukipata matokeo mazuri maana ni kwamba maisha yako atajia sifa na shukrani na atamletea Mungu utukufu hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli ambayo yanakuja kwako kila siku hapa hapa ambapo unanisikiliza uh, tuna somo letu linalosema uh, mwanafunzi sorry somo letu linasema Mkristo ni nani Kumbuka tu mwaka 2020 heri ya mwaka mpya kama tulikuwa hatujanisikiliza tangu tumeanza mwaka huu wa 2020 na kutakia mwaka uliojaa fanaka mwaka uliojaa ustawi uliojaa mafanikio mwaka wewe kukua katika viwango vya kiroho ambavyo havijawahi kuonekana tena kwamba natamka kwamba Mungu akushangaze katika mwaka wa 2020 baada ya kusema hayo tunaendelea na somo letu nalosema Mkristo ni nani? Tunataka tujibu maswali kadhaa kwamba tuangalie Mkristo ni nani. Lakini Mungu alikusudia Mkristo awe ni mtu wa namna gani? Mungu amekusudia Mkristo awe ana kitu gani? Mungu amekusudia Mkristo awe anaweza kufanya nini? Haya ni baadhi ya maswali tu ambayo tutayajibu katika mwaka huu. I mean katika message yetu inayosema Mkristo ni nani. Leo ni kipindi chetu cha tatu na tumeshaangalia mambo kadha wa kadha tumeshazungumza mambo kadha wa kadha nataka tupige hatua tena kumbuka tuliona katika somo lililopita kwamba Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo kwa huwezi ukasema wewe ni Mkristo kama wewe sio mwanafunzi wa Kristo kwa hiyo unaposema kuwa wewe ni Mkristo ama mimi ni Mkristo wakati wewe si mwanafunzi wa Kristo wakati wewe haujifunzi unasubiri tu uende Jumapili sehemu inaitwa kanisani Alafu unaingia unadhania ukishatoa sadaka na, na, na kuimba nyimbo chache toa kwenye kwenye pambio chache ama kutoka kwenye kitabu basi nakufanya kuwa Mkristo. No, no, no my friend. Mkristo maana yake ni mwanafunzi wa Kristo. Kama uamini twende kwenye neno ukasikia neno lenyewe linavyosema. Hallelujah. Twende kwenye eh, matendo ya mitume, matendo ya mitume mlango wa kumi na moja, uh, mstari ule wa 25 na 26. Ndio mstari ambao tumepigia kambi katika wiki yetu hii. Alafu tuangalie mambo kadhaa. Anasema kisha Barnabas akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli ambaye anaitwa Paulo, mtume Paulo kwa maana nyingine, mwanzo wa utumishi wake. Hata alipokusha kumuona akamleta Antiochia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima, mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiochia. Kwa anasema neno Mkristo walipachikwa watu ambao ni wanafunzi wa Kristo. Tunajua ni wanafunzi wa Kristo. Ndicho ambacho tuliangalia siku ya kwanza. Kwa leo nataka twende tukaangalia tena kwenye 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 Yohana nane. Yohana nane. alafu tutarudi tena kwenye matendo ya mitume hapa. Kuna mambo mengi tu ya kuzungumza. Yohana nane, thelathina moja. Ha hadi 32 Yohana 8:31 32 Anasema basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini Ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli 
tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru hasa kuna vitu kadhaa kumbuka mwanafunzi i'm sorry mkristo ni mwanafunzi wa kristo na mwanafunzi wa kristo ni nani mwanafunzi wa kristo ni mtu yeyote anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya kristo ndicho ambacho natarajia katika mwaka wa 2020 kwamba wewe unayenisikiliza utafanya maamuzi ya dhati kabisa kuwa mwanafunzi wa Kristo ili ili uweze kusambaza mafundisho ya Kristo sio tu kwamba utakubaliana lakini utafanya maamuzi ya kuhakikisha kwamba mafundisho haya yanafikia watu wengi kadri inavyowezekana kwa sababu gani huo ndio wajibu wa mwanafunzi wa Kristo sasa sikia hii basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini kwa hapa yanayotaka kusemwa hapa anazungumza na watu ambao wamemwamini kama vile ambavyo wewe unanisikiliza unasema kwamba ninamwamini Yesu kwa ndiyo anazungumza na watu wa aina yako. Anasema basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, "Ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli." Maana yake nini? Maana ni kwamba anasema kuna uwezekano mtu akawa amemwamini Yesu lakini si mwanafunzi wa Kristo. Kwa nini sio mwanafunzi wa Kristo? Kwa sababu amekataa kukaa chini na kuendelea kujifunza. Angalia hapo basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli ninyi mkikaa mkiendelea kudumu ninyi mkidumu ngoja tuangalie Biblia ya neno anasemaje tena kwenye Biblia tafsiri ya neno anasema hivi haleluya anasema kisha Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini kama mkidumu katika maneno yangu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli kama mkidumu kama mkidumu katika maneno yangu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli angalia biblia habari njema anavyosema msari huo biblia habari njema anasema hivi basi yesu akawaambia wale wayahudi waliomwamini kama mkiyazingatia mafundisho yangu mtakuwa kweli wanafunzi wangu kwa hiyo tungeza sema hivi kwamba Ninapo baada ya kumwamini Yesu Kristo natakiwa kufanya maamuzi ya kukaa yani kudumu katika neno la Kristo na sio tu kukaa na kudumu katika neno la Kristo pia natakiwa kuzingatia yale ambayo Kristo amesema ninapokuwa nimedumu na kuzingatia yale ambayo Kristo amesema yale ambayo Bwana Yesu amesema anasema inanifanya mimi kuwa mwanafunzi kweli kweli sio mwanafunzi feki mwanafunzi original kwa hiyo maana ni kwamba kama nimemwamini Yesu Kristo na baada ya kumwamini Yesu Kristo kwa maana ya kumpokea Yesu Kristo nikazaliwa mara ya pili na sijafanya maamuzi ya kukaa katika neno lake ya kudumu katika neno lake na kuzingatia neno lake na kuzingatia neno lake maana ni kwamba mimi sio mwanafunzi wake Yesu nimezaliwa mara ya pili lakini mimi sio mwanafunzi wake Sikao ananipata. Na hili ni tatizo. Hili ni tatizo. Tuna watu wangapi leo hii? Wanasema wamezaliwa mara ya pili. Wanasema wanamwamini Yesu Kristo. Wanasema Yesu Kristo ni Bwana na mwokozi wa maisha yao. Lakini wanachojifunza sio mafundisho ya Kristo. Unasema sasa mwalimu kama hawajifunzi mafundisho ya Kristo wanajifunza nini? Nitakuonyesha sasa hivi kwenye neno wanajifunza nini? Tuende moja kwa moja. Ah no, kabla ya hapo kwanza. Kwa hiyo anasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo rafiki maana yake nini? Bwana Yesu anasema, hakuna namna nyingine yoyote ya mimi na wewe kuwekwa huru katika eneo lolote la maisha yetu kama hatujaijua kweli. Hasa kumbuka anasema mtaijua kweli. Tena mtaijua. Najua hapa anasema mtaifahamu kweli hiyo tafsiri ni mbovu. Inatakiwa neno kuijua kweli. Kwa nini? Ni kama vile ambao anasema Abraham akamjua Eva. Sorry, Abraham akamjua Sara ama Adamu akamjua Eva. Maana ni zaidi ya kufahamu juu kumjua kwa undani. Maana ni kwamba Abraham alimjua Sara na Sara alimjua Abraham. Adamu alimjua Eva na Eva akamjua. Kwa hiyo na wewe unatakiwa uijue kweli na kweli kujua wewe. Si kweli na kujua wewe tayari. Je, wewe unaijua kweli? 
Kwa maneno mengine kunatakiwa kuwa kuna muingiliano kati ya wewe na hiyo kweli. Kwamba hiyo kweli kuingilie wewe na wewe uingilie ikubadilishe, ilete mabadiliko. Ilete matunda, iweze kuzaa kitu. Ndicho ndo kweli na ndo kujua kweli kunakozungumziwa hapa. Sasa sikiliza hii. Kwa kama kuna eneo lolote la maisha yako ambalo bado uko kwenye vifungo, kama magonjwa yanakusumbua. Kama uchumi unakusumbua. Kama mahusiano yanakusumbua. Masomo yanakusumbua. Ama vifungo mashambulizi ya ibilisi yanakusumbua. Maana yake ni kwamba haujaijua kweli. Ndio maana bado uko mtumwa. Lakini utakapoijua kweli una uwezo kama alivyosema Bwana Yesu wa kuwa huru. Kwa uhuru unakuja kwa kujua. Sasa tafadhali nisikilize kwa makini. Kuna watu wanapenda sana kwenda kuombewa na watumishi. Mimi mwenyewe naudumia wagonjwa, naudumia watu waliofungwa, sio kanyelewe vibaya. Sipingi hiyo, hiyo ni sahihi. Kwenda wewe kuhudumiwa kuombewa lakini kuombea watu, kuhudumia watu bila kujifunza ukaijua kweli, hutaka uweze kuwa huru. Utaenda, utahudumiwa, utapata uweni ya muda. Baada ya muda mfupi tatizo litakurudia. Kwa nini tatizo linarudi? Linarudi kwa sababu hujaijua kweli. Okay, ngoja ni kuelimishe ili uweze kunyelewa anachokizungumza. Chukulia una mgonjwa. Labda jirani yako ni mgonjwa. Kwa hiyo unaitwa na mtoto wake. Unaenda pale unamkuta jirani yuko hoi nini? Tumbo la kuarisha. Unamchukua jirani yako, unampeleka hospitali. Akifika hospitali wanampima. Wanasema ya huyu anahitaji kupewa dawa. Kwa hiyo anasema tutamlaza kwa muda wa siku tatu. Tutamtundikia drip za flagil. Kwa hiyo wanamtundikia drip. Baada ya siku tatu jirani yako amepona. Anarudi nyumbani. Anakaa. Mnaka siku ya kwanza ya pili ya tatu anaanza kuharisha tena. Unamkamata, unamchukua, unamrudisha hospitali. Daktari anamwangalia anasema unajua nini? Dozi ile ya kwanza ya kutosha. Kwa hiyo safari tunamwandikia drip za siku saba. Kwa hiyo jamaa anakaa hospitali kwa muda wa siku saba anakula drip za flagil. Alafu baada ya siku saba anatoka amepona, anarudi nyumbani, anakaa siku ya nne tano tena anaanza kuharisha. Shida iko wapi? Shida ni kwamba daktari ni mzembe. Hasa kama hujajua kuwa daktari ni mzembe, utaanza kuhamisha. Utamtoa hospitali hii utasema tende kwenye hospitali ile kubwa. Ile hospitali kubwa na madaktari bingo zaidi. Ukutana na daktari kule naye ni mzembe kama hospitali ya kwanza, huyu ndugu ataendelea kuumwa. Kwa hiyo daktari aliye makini alitakiwa afanye nini? Daktari aliye makini alitakiwa amdadisi huyu mtu. Aanze kutafuta chanzo cha yeye kuharisha nini. Alafu baadaye angegundua kwamba kinachomfanya huyu ndugu aharishe ni kwa sababu maji anayowatumia sio safi na salama. Kwa sio tu kwamba angemwandikia dawa lakini pia angemuelimisha kwamba amwambie ndugu kuanzia sasa unamrudi nyumbani hakikisha mazingira yako ni masafi lakini pia hakikisha maji unayotumia ni safi na salama kwa kumfundisha na kumuelimisha angekuwa amezuia ugonjwa usirudi tena kumpa dawa tu bila kumuelimisha huyu ndugu maana ni kwamba ugonjwa utarudi tena sasa wakristo wengi sana pamoja na watumishi wengi sana wanafanya ili kosa kila siku watu wanakwenda kuombewa wanahudumiwa pepo zinafukuzwa magonjwa yanafukuzwa supa kabisa safi kabisa lakini hawa watu waliohudumiwa wale hawajafundishwa kwa sababu anaweza sema kinachoweka watu huru ni kweli hata huyo mchungaji ametumia kweli aliyoelewa yeye akaja akakuhudumia wewe lakini na wewe unatakiwa uijue kweli ili uwe huru tatizo lisikurudie tena okay ngoja nikwambie kitu mchungaji nisikilize mtume askofu Eh najua kwenye mikoa kama ya Arusha na Kilimanjaro huko manabii wa kutosha <laughs> na mitume wa kutosha wa nguvu. Sasa nisikilize vizuri. Mtu anapokuja kwako ana pepo ama ana ugonjwa, maana ni kwamba huyo pepo ameingia ndani ya mtu kwa sababu fulani. Lazima utafute ni kitu gani na hiyo sababu nitakuhakikishia ni kwa sababu huyu mtu hajaijua kweli. Kwa hiyo kuna ujinga fulani uko ndani ya huyu mtu alioko mbele yako ambao hajajua kweli. Kwa hiyo wewe unatakiwa umfundishe kweli, aweze kuelewa ili nini? Ili huo mlango ambao ibilisi aliutumia kupitia ujinga na kuanza kumshambulia ndugu kufungwe. Ndio baba anasema sema mtaijua kweli na hiyo kweli ndio utakayoweka huru. Hata wewe utaombewa utapona 
baada ya wiki mbili tatu utashambuliwa tena utaenda utaombea baada utasema yule mtumishi feki ngoja nitafute kuna mtumishi mpya amekuja utaenda utatumia mafuta utakanyaga alafu kesho kutwa haijaondoka utachukua chumvi utalamba utaogea utachukua fruto utaogea utalala utagaragara utamwaga fruto njia nzima siku nyingine si Matoke yake utaanza kubeba fruto, utaanza kubeba na chumvi kwenye begi, alafu utaanza kubeba na mawe. Matoke yake si kuna vituko chungu mzima vinafanyika tuko sababu tumekataa kujua kweli. Kuna ndugu wengine wakachukua Biblia, wanena wanafukia Biblia kwenye shamba, anafukia Biblia kwenye sehemu yake ya biashara. Nani amekuloga ndugu? Biblia kama Biblia hayo maandishi hayana faida yeyote kama hajaingia katika moyo wako. Kama Roho Mtakatifu hajakusaidia akakupa revelation, akakupa ufunuo ambao utakuweka kweli kama haujaweza kujua hiyo kweli hata ukafukia biblia milioni kwenye shamba lako haibadilishi kitu unatakiwa uijue kweli na bwana yesu anasema huwezi ukaijua kweli kama ujawa mwanafunzi na kama wewe sio mwanafunzi maana yake ustahili kuitwa mkristo ili sio swala la hiari Sikiliza mchungaji, nisikilize askofu, sio swala la kufanya debate, sio mjadala. Wewe kama unamkiri Yesu, unasema wewe ni mtumishi wa Bwana Yesu, wewe unamwakilisha Bwana Yesu. Unatakiwa uhakikishe watu wako wamekuwa wanafunzwa Kristo. Unatakiwa uhakikishe unafundisha watu wako wafikiri kama Kristo, wazungumze kama Kristo na waweze kutenda kama Kristo. Haina mjadala. Ndio maana alitoa wengine kuwa mitume wengine kuwa manabii, wengine kuwa waanjilisti, wengine kuwa wachungaji ambao ni walimu kwa kusudi la kuwakamilisha, kuwajengea to equip the saints. Kwa kingine anasema to equip nini? Kuwawezesha watakatifu ili wao waweze kufanya kazi ya huduma, ili mwili wa Kristo uweze kujengwa, ili watu wote wafikie umoja wa imani na kuwa na maarifa kama ya mwana wa Mungu ambao ni Yesu Kristo, ili wawe wakamilifu, ili waweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Hiyo ni Waefeso 4 mstari wa 11 hadi wa 13. Kwa hiyo wewe kama unasema mimi ni mchungaji ama unasema mimi ni mwinjilisi ni mtume ni nabii, je, unafundisha watu wako kufikiri kama Kristo? Unafundisha watu wako kuzungumza kama Kristo? Unafundisha watu wako kutenda kama Kristo? Ama unawafundisha akili zako mwenyewe? Ama unawafundisha mafundisho yako mwenyewe? Na kwa maana hiyo watu wako wanatembea wakidhania kuwa ni wa Kristo kumbe wao, wao sio wa Kristo. Yesu amemwamini Yesu lakini hawajafanya maamuzi ya kuwa wa Kristo. Bwana Yesu anasema wale wa Yahudi waliomwamini anawaambia ninyi mkikaa katika neno langu, ninyi mkidumu katika mafundisho yangu, ninyi mkidumu katika nini? Mki, mkizingatia haya ninayosema. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli na nitawasababisha mjue kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Tuna watu wangapi leo hii wako kwenye makanisa? Wamejaa magonjwa, wamejaa maradhi. Watu wako kwenye makanisa wamejaa matatizo chungu mzima. How many people? Wewe unafanya hatua gani kujua kweli? Unasema sasa lakini mwalimu kwa nini una maana kwa makanisa anafundisha nini? Sijua anafundisha nini lakini nitakwambia Bwana Yesu aliliona hili. Twende kwenye matayo. Mlango wa 15. Haleluya. Sore. Matayo 15. Bwana Yesu anazungumza na Wayahudi, Mafarisayo. Hmm? Maana wameletea tifu hapa. Hmm? Wameletea tifu. Ngoja tuanze mstari wa kwanza. Matayo 15 mstari wa kwanza tutaenda mpaka mstari kama wa wa, wa saba wa, wa, mpaka mstari wa tisa Matayo 15 mstari wa kwanza mpaka wa tisa Anasema ndipo mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu Walipo muendea Yesu akisema, "Kwa mafarisayo na waandishi kama ambao tutaona hapo kesho ni wanafunzi wa Musa." Na wanafunzi wa Musa zote kwa nampinga wanafunzi wa Kristo. Ama wanampinga Kristo. Anasema ndipo mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipo muendea Yesu akisema, "Mbona wanafunzi wako huyaalifu mapokeo ya wazee?" Kwa maana hawanawi mikono walapo chakula akajibu akawaambia mbona ninyi nanyi hualifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu ni kuulize ndugu hapo unaposali na kuabudu je mapokeo ya hapo yanakusababisha wewe uihalifu amri ya Mungu Anasema kwa kuwa Mungu alisema muheshimu baba yako na mama yako na, u, na amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe bali ninyi usema atakaye mwambia babaye au mamaye chochote ni kupacho kusaidiwa chochote ni kupasacho kusaidiwa na mimi ni wakfu basi 
asimheshimu baba yake au mama yake mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu Saba, enyi wanafiki kumbuka wa ni mafarisayo na waandishi wanafunzi wa Musa hasa enyi wanafiki ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema Watu hawa unieheshimu kwa midomo, watu hawa unieheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Anasema hawa watu wananiabudu bure kwa maana gani wanafundishana mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu? Kwaana sasa kwa sababu hiyo inasababisha kuabudu kwao kuwe ni bure. Kwa nini? Kwa sababu anasema kwa midomo yao wanajifanya wananipenda, lakini mioyo yao iko mbali nami. Sasa ni kuulize. Rafiki, moyo wako uko karibu na Mungu? Ama kwa mdomo wako unasema mimi ni Mkristo, unasema mimi namwamini Yesu, mimi nimemkiri Yesu kwa Bwana mkoza. Lakini moyo wako uko mbali, ulicho nacho ni mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Unafundisho gani wewe? Unafundisho gani? Ukifungua mdomo unafundisha watu nini? Unawafundisha watu kumfanania Kristo, kuzungumza kama Kristo, kutana kama Kristo, ama unawafundisha hadithi hizo za sijui kuvunja madhabahu, sijui kuvunja kitu gani, sijui toba na ukombozi, sijui na vitu gani. Unawafundisha watu nini? Na wewe unajifunza nini? Tangu umeanza kuvunja madhabahu na kuharibu madhabahu, kitu gani kimebadilika katika maisha yako? Tangu umeanza kutoa sadaka za kufanyiwa ukombozi, nini kimebadilika katika maisha yako? Unafahamu hamna lolote lilobadilika katika maisha yako zaidi ya kupungukiwa na hela. <laughs> kwa nini? Kwa sababu uhuru unapatikana kwa wewe kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na unapokuwa mwanafunzi wa Kristo ndio inakupa fursa ya wewe kuijua kweli. Bila wewe kujua kweli huwezi ukawa huru. I don't care. Wewe chukua hela tia kwenye baasha, kawape hizo hela, endelea kuwapa tu, wataendelea kutajirika lakini hutakaa uwe huru. Eh, hey, endelea tu. Vunja hizo madhabahu, siju unafanya toba ya kiti, siju toba ya mlango, toba ya, 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 ya stuli. Wewe fanya vyote hivyo. Lakini unajua kabisa maisha yako hayajabadilika wala hayataka yabadilike. Na hela zitaendelea kuliwa na utaka ubadilike. Namna pekee rafiki unaweza kubadilika ni kuachana na mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu na uanze kugeukia mafundisho ya Kristo. Ukubali kwa dhati kabisa kwamba Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo na unapokuwa mwanafunzi wa Kristo ndio utaweza kuijua kweli na hiyo kweli utakayojua ndio utakaweza kuweka huru hutakaa uweze kuwa huru mpaka umejua kweli rafiki na kweli iko katika Kristo Yohana 14:6 Yesu anasema kwamba mimi ndio njia kweli na uzima mtu haji kwa baba isipokuwa kwa njia ya mimi huna namna nyingine hakuna shortcut nyingine sikiliza utamwaga chumvi sana nyumbani kwako utamwaga mafuta sana nyumbani mwako utamwaga fruto sana nyumbani mwako it won't change a thing haiwezi kubadilisha chochote kwa sababu uhuru uko katika Kristo usalama uko ndani ya Kristo ushindi uko ndani ya Kristo mafanikio na ustawi ni ndani ya Kristo sio nje ya Yesu Kristo wodi ukweli piga hesabu zako uone tangu umeanza kufuata mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu umefaidika na nini sana sana moyo wako umekuwa mgumu umejaa dini umekuwa ni ngangari utaki kuambiwa kitu kingine chochote zaidi ya mapokeo ambayo umeyapata zaidi ya maagizo ambayo umeyapata kutoka kwa wanadamu na kesho nitakuonyesha kufikiri kwa kibinadamu ni nini alafu utakuwa shocked alafu ujiulize vinginevyo fanya maamuzi leo hii ya kuwa mwanafunzi wa Kristo usifanye shingo yako ngumu Usifanye moyo wako kuwa mgumu kama mafarisayo na waandishi wa sheria. Hao walikuwa na mioyo migumu kwa sababu walikuwa wanatetea vyeo vyao, walikuwa wanatetea nafasi zao, walikuwa wanatetea mlo wao. Waliona ni bora kumwasi Mungu kuliko kupoteza ku, nini, ni, nini kuliko kumtii Yesu na kupoteza mlo, ni bora tumkatalie Yesu ambaye ni Mungu tuendelee kutunza mlo wetu. Rafiki, usiwe hivyo. Geukia mafundisho ya Kristo leo hii kwa sababu Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo na hatua ya kwanza ni kumpokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini Yesu Kristo kuwa ni mwanao. Alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu zote. Kisha akafufuka ili mimi niwe mwana wa Mungu. Na niyo ni mwenye haki. Na akili kwa kinywa changu 
ya kuwa Yesu ni bwana. Bwana Yesu nakukaribisha katika maisha yangu, uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika umefanya maombi mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu. Tuandikie tujulishe mali ulipo tuweze kufurahi tuweze kuomba na wewe. Na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama mpaka hapo tumefika mwisho jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.